前天，周冬雨和刘昊然主演的电影《燃冬》开始营销预热，除了他俩之外，屈楚萧也被捆绑上一起炒热度了。不过预告片流出来后，网友们各种吐槽，还根据海报站位搞出了一个完美闭环多角恋的梗，也是很好笑了。此外，周冬雨和刘昊然这两人更是被各种调侃，别人的女友嘎嘎漂亮，你的女友嘎嘎叫这句话更是占据了时事广场的半壁江山。还有这张狗子加鸭子的表情包神图，哈哈哈,哈，咱就是说，谁看完能忍住不笑？至于刘昊然的粉丝，则是被刘昊然在预告片中胡子拉碴的形象彻底震惊到了，各种感慨：浩然弟弟少年感不在，堕落了，堕落了。跟了周冬雨以后，便游歌了。但讲真，粉丝真不用一副惋惜明珠案头的架势。事实上，陈思诚和佟丽娅离婚，背后资本出事；陈思诚和刘昊然逼后，刘昊然的事业肉眼可见的走起了下坡路。和周冬雨谈恋爱，本就是刘昊然断尾求生、逆风翻盘大局中的一个计划，而周冬雨现在也确实有带飞他的意思。譬如《燃冬》这部电影，本质上就是周冬雨组局，为他们俩量身定制打造出来的。刘昊然的燃，周冬雨的冬，宝子们还 get 不到这里面小情侣腻腻歪歪那味儿吗？总之，接下来就看这个片子能不能在戛纳拿奖了。冲奖成功的话，刘昊然起飞不是梦。只是倘若冲奖不成功的话，刘昊然后续注定要不断扒着周冬雨吃软饭了。说到刘昊然和周冬雨，最近因为《燃冬》这部电影，两人的恋情也备受关注，一直不被外界看好的这段感情，终于借由这部作品绝地反击。那么年少有为的两位，为什么如此不被大众看好呢？如果不跑去参加真人秀，或许周冬雨就不会有那么多黑粉。为了让演员更接地气，不少艺人都会飞行录制一两期真人秀，展现一下自己的性格魅力。周冬雨也紧跟潮流，录制了当时大火的综艺《极限挑战》，却因为在节目里对王迅的出言不逊，被诟病不礼貌。王迅多次请求想跟他合影，不仅数次被他拒绝，还嘲笑王迅没见过世面。后面到了换身份的环节，还公然表示不想穿王迅身上的衣服，表现得十分嫌弃。这倒也不是周冬雨看人下菜碟。有人翻出之前周冬雨和孙红雷合作新戏的发布会上，孙红雷直接不留情面的爆料自己第一次和周冬雨合作，心里很不爽。导演介绍两人认识时，周冬雨直接对着眼前这位前辈说：“你好，孙红雷。”直呼其名，让见过世面的孙红雷都伪装坚强。紧接着，周冬雨就拿过一张 A4 纸对他说：“孙红雷，我姥姥是你粉丝，你给我签个名呗。”连孙红雷身边的助理都有点忍不了脾气了。当时华谊老板王中磊还想圆场，结果也是越描越黑。王中磊表示工作场合也好，私下饭局也罢，见过这么多次，自己觉得已经和周冬雨很熟了。作为老板，就和他寒暄一下近况，问他最近拍什么啊，工作怎么样啊？但周冬雨直接抬头问他你是谁啊？这些言论组合起来一发酵，周冬雨没礼貌、没教养的审判，遍及全网，被炒到极点。而与此同时，刘昊然的社交平台还都是吃饭、睡觉、欧阳娜娜。自从两人合作完荧幕处理之后，友情延续到了日常。那时候的欧阳娜娜还是天才大提琴少女，两人都有不错的路人缘，自带 CP 粉。欧阳娜娜的大提琴演奏会，刘昊然会带着零食去后台探班。欧阳娜娜来北京旅游，刘昊然不仅当导游陪吃陪喝，还在景点让娜娜骑到自己脖子上。甚至刘昊然跟他家人的关系也都不错。后来欧阳娜娜进圈休学，演技被嘲，路人缘崩塌，但刘昊然还是保持着不错的人气，还和新的荧幕 CP 谭松韵传出过姐弟恋的绯闻。这些绯闻对于刘昊然来说都不会伤及根本，毕竟女孩子都是清纯可爱的形象，无非就是年龄差被谈论一下，同框画面和谐养眼。可她和周冬雨却不一样了。一部《七月与安生》让周冬雨的事业直接跨步飞升，可这影后的殊荣却也让她付出了新的代价。当时为了宣传这部电影，周冬雨参加了2016年的亚洲香港电影节，最后的合照环节，周冬雨被曾志伟拽了一下手臂，要他跟余文乐合照。结果这张图后来却成了曾志伟和周冬雨关系匪浅的佐证。当时拿到双黄蛋金马影后的发言，也让他备受指摘。我们家没有一个人是做电影的，我觉得特别光宗耀祖。这话让一旁的马思纯很尴尬，而两人在荧幕前一直以好姐妹的形象示人，于是被视作被刺好姐妹的证据之一。这还不包括他在公开场合吐槽马思纯长得壮、有汤文等没情商的言论。
。好在奖项是最好的保护色，带着影后的桂冠，慕强氛围下，大家也就把这当成功者的个性，把他的不按常理出牌理解为鬼马，哪怕是影后万尊。而同样是没情商，刘昊然却被拳王好评。记者提问粉丝问题，恨我妈生我太早，嫁不了浩然弟弟。他回答：跟阿姨没关系，生的晚你也嫁不了。粉丝说只想和浩然弟弟做情人。他回答：做情人道德沦丧。凭着耿直有趣的回答，刘浩然和白敬亭、易烊千玺并称为采访界泥石流。而陈思诚打造的堂堂 IP， 每年春节档都票房大卖，也让身为主演的刘浩然吃够甜头。和他搭戏的女主角，咖位也不断升级，这才有了和周冬雨的合作。四年的时间里，两人分别合作了《摘星者》《隔岸》《平原的火焰》《燃冬》四部作品。娱乐圈很多演员都逃不过因戏生情，更何况两人一连合作四部剧，每天睁眼除了你还是你。只不过两人的这点小火苗没有那么快被戳破，毕竟当时周冬雨的绯闻对象还是和合作过《少年的你》的四字弟弟。当时南方粉丝的反感足以预见刘昊然的现金境况。去年八月份有狗仔拍到周冬雨、刘昊然跟好友一起聚餐，周冬雨先离场，但他没回自己家，而是来到刘昊然住处，很自然的拿门禁卡进出。同时，两人还被曝光了一起外出打羽毛球的视频，同居热恋小情侣的恋情由此曝光。顺着这个瓜生啊，有粉丝发现。前年，周冬雨在社交平台分享了一组照片，除了有她的单人出镜照，还有风景照。而恋情曝光的当月，刚好刘昊然分享了一组摄影作品，其中一张风景照跟周冬雨去年底晒出的度假风景照是同一地点。不仅如此，连刘昊然的手机贴纸都换成了周冬雨的房间昵称“小黄鸭”，各种暗戳戳的细节已经被刘昊然偷偷秀过好多遍。连美食 UP 主探店时都被老板爆料，两人谈恋爱一起来店里吃过。看着这些实锤，粉丝也无力挣扎，路人也在纳闷：圈内美女那么多，为何刘昊然偏偏喜欢上比他大五岁、哪哪都不搭的周冬雨？那就不得不提刘昊然事业上的一大危机。要知道，他从出道以来一直被陈思诚、佟丽娅夫妻俩力捧，但就在前年，两人的婚姻走到了终点，夫妻店一拆开，大难题抛给了刘昊然。就像离异家庭，孩子跟爸过还是跟妈过一样，刘昊然最终选择了带他入亲弟的佟丽娅，相应的也就失去了陈思诚的力捧。基于当下的现状，他需要重新给自己找个更粗的大腿。而周冬雨的实力，明眼人都看得出来，两部拿到影后的作品都是港圈资本保驾护航。于是刘昊然苦追周冬雨，除了三金影后成绩上的崇拜，还多了一层现实意义。眼下周冬雨组局的燃冬不就是最好的说明吗？编剧是他的大学同学，导演原本有别的工作安排，被他软磨硬泡来了。摄影也是和他合作过的旧友，凭一己之力能组个入围戛纳电影的班底，这样的能力打话里也挑不出几个。就连电影名都是取自刘昊然、周冬雨的名字各一字的谐音，双向奔赴的爱情，意难平的只有粉丝罢了。大概是粉丝的逆反心理过剩。两人在一起之后，舆情彻底发生了反转。不管他有什么动向，都被会网友翻老底，把黑料重新炒一遍。洗白的那套言辞也被推翻。娱乐圈每次有新的姐弟恋，周冬雨的评论区都会成为重灾区。白敬亭和宋轶恋爱了，宋轶被夸肤白貌美，周冬雨被垫背；魏大勋和秦岚恋爱了，秦岚被夸凹凸幼稚，周冬雨又被拉踩。网友都在嘲笑刘昊然，看看别人选姐姐做嫂子的眼光。言下之意，实则是对周冬雨的外貌、身材攻击。就事论事，刘昊然确实在一定程度拖累了周冬雨的口碑，让原本没什么错的他，只能在当下关头夹着尾巴低调做人。就连前段时间的北京电影节，周冬雨与昔日恩师张艺谋平起平坐，成为当届评审，这么值得吹的一件事，也没见他大肆宣传。当然，刘昊然的处境也没好到哪里去。顶着国民初恋的噱头出道，虽然他的流量没登顶，但也实打实是不少男女的梦里人。早前他单身，那就是自己人，有什么不好的舆论自会被维护。如今被周冬雨拱走集体白菜，也就没了这一物。抛开曾经的滤镜来看，刘昊然曾经口嗨，嘲笑过考研妹子的年龄，而且还在访谈中脱口而出“姚姐”“绿茶”等等，特定语境下的黄腔也没少来。经不住细品的往事一被扒，刘昊然的评论区也不断沦陷。正正得富的恋情，还真是目前娱乐圈为数不多不被祝福的。
这才有了狗仔偷拍他抠脚后油腻舆论的反噬。眼下，两人的恋情并未因为外界的声音而波及，而两人的作品入围戛纳却是铁打的事实。若是能拿到荣衔，集体性幕墙的舆论氛围里，恋情口碑扭转也尚未可知。不论如何，还是祝福他们能有个圆满的结果吧。